vitu vinne vitakufanya uwe maskini katika maisha yako yote. Kitu kimoja wapo ni kuwachukia waliofanikiwa. Na ni kweli ipo. Ukifanikiwa kuna watu wana hate, wanachukia. Wao ni losers, unaona. And we don't deal with losers. Kwa hiyo somebody haya maisha tunapita tu leo tupo kesho tupo likumbuka hilo haya maisha tunapita tu leo tupo kesho tupo likumbuka hilo sinaga mambo ya ah uh, eyo hey diamond fanya ngoma na mimi ni chane weke chorus liwe bonge la pini nyota yako kali nisafirishe na mimi twende ukanibwage nitakapofika mjini e bwana anaitwa young tuso hapa aka m farm atemeke aka baba chucho e bwana unaangalia ptv tanzania au vipi bwana ushanielewa naongelea nini don't go no way you already know ha One thing ambayo inatokea hapa hata mashabiki nao wanalazimisha watu wa fake maisha. One thing ambayo inatokea hapa hata mashabiki nao wanalazimisha watu wa fake maisha. Kwa sababu hao wao mashabiki kama ukiwa ukiwa hauko smart nini yani ukiwa upo kawaida wanasema ah msanii gani yule yuko kawaida tu ana lolote umeelewa. Alafu au au mashabiki wanaweza kukwambia kwamba mwanamuziki anajifanya ana kodi gari au ana, ana anajifanya anacheza na mabolti mauba manini umeelewa au au mashabiki wana keep in blaming kwa watu wao wanaofanya hivyo afu au au mashabiki wakukuta we msanii unagombania na udaladala wanaweza kusema ah msanii atakuwa yule bwana tunagombania na idaladala umeelewa kwa hiyo hiyo kufake maisha watu wana fake yeah sawa sawa niambie bwana hip hop inasemaje kwa sasa maana sasa hivi ni mwaka 2021 tunakaribia kumaliza mwaka 2021 uh, sana yetu ya hip hop imekuwa na changamoto sana kudeal na hip hop ni kudeal na brand ambayo ni kama vile ilikuwa imechafuliwa kwamba yuzi kwamba ni ngumu kwamba sio biashara hip hop eh, hip hop sasa tunazungumzia in a musical way hip hop katika mziki maana hip hop ni lifestyle imekusanya vitu vingi in a musical way kwamba yuzi nini kwa ile ili, ilienda na kitu kikasemekana mara nyingi kikaja kutaka kuwa kweli umeelewa kwa hiyo sisi tuna deal na, na brand ambayo ilichafuliwa tuna deal na, na muziki ambao ulichafuliwa ama ulipewa image mbaya so iko ndo kitu ambacho kinatokea na ndo maana tunaendelea kustruggle lakini hip hop pia uh, mara nyingi watu wengi ambao wanafanya hip hop ni kitu msukumo ndani yako mwenyewe you, you feel in it you understand kwa hiyo hiyo imepelekea watu waendelee kukomaa tu wale ambao wana mapenzi kabisa na muziki wameendelea kukomaa unaona bwana kwa hiyo It's all good. Yeah, yeah. Sawa so, bwana Young Tuso. So, tumeona bwana ngoma yako, ngoma mpya kabisa, ngoma ambayo imepokelewa vyema kabisa. Yeah. Kwanza idea imekuwaaje mwanangu? Ngoma inaitwa Nikikutana na Diamond Platinum. Kwa nini umeimba hii ngoma Nikikutana na Diamond Platinum? Umeona kitu gani? Nikikutana na Diamond nimejaribu kuzungumzia hadithi ya mtu ambaye Uh, actually mimi naita barua kwenda kwa Diamond Platinums. Nimejaribu kuzungumzia maisha ya mtu ambaye yupo kwenye wakati mgumu, ana, anataka kufanikiwa katika ndoto, katika maisha. Lakini anamuona mtu ambaye amefanikiwa katika ndoto ile ile yuko juu kule. Kwa hiyo wimbo unajaribu kumuoji yule mtu kwamba ulifanya nini? We ni nani ambaye umeweza ku overcome the whole situation na leo uko pale umeelewa na mimi nataka kuwa pale ambapo kama wewe upo lakini umewezaje mzee na mimi nimepambana kwa muda sasa nimepotea been spending my time and, and then mambo hayaonekani kuwa mazuri kila siku zinavozidi kwenda ni kama vile tumaini linapotea unaona kwa hiyo ni wimbo wenye maana ya kutaka kumuuliza Diamond Platinums kwamba uh, wazungu wanasema how did you make it umeelewa yani uli uli uliwezaje Diamond kuwa pale while a lot of artists in our country they are just struggling to get there kwa hiyo uliwezaje ndio swali ambalo lipo kwenye ule wimbo je yeah. Diamond. Huyu huyu Mungu ambaye ni Mungu wa miungu, ambaye Mungu sisi tunamuomba na sisi still we are doing it. Ndio ambaye wewe pia umemuomba na kuweka juhudi na ukafanikiwa. 
au diamond platinums unamganga na kama huyo mganga wimbo pia unaendelea kuuliza you wapi nami ni mfate ukachukua mikoba ni na mimi niende kwa hiyo ukakanyage nyungu yes yeah. kwa hiyo mambo hayo yapo na katika hadithi hadithi za mtume Muhammad the prophet Muhammad alijaribiwa na ikashushwa haya katika Uislamu kwamba ile haya ikisema ikimuongoza iki, 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 iki mtume Muhammad ajikinge na mambo hayo ya, ya shirki so ni vitu vipo na ndio maana wimbo wangu pia nikajaribu kuongea ukweli kabisa kwamba hau kuna mganga kama ni Mungu yuwapi nami ami, nasema kama ni Mungu ni muombe nami nipate basi kama ni mganga yuwapi nami ni mfate tasau wimbo wangu unasema kwa ni wimbo ambao una maana ya kumuuliza diamond ile ni barua kwa diamond kwamba man umewezaje mzee yeah Sa. Mondi amefanikiwa sana bwana Mondi akafanikiwa sana lakini Mondi bwana anasema vibaya sana inakuwaje mtu akifanikiwa anasema vibaya mm. ah ni ni losers mm. ni losers moja kati ya makosa ambayo ama vitu vya ovyo unaweza kuvifanya ni kudeal na losers na pia mimi nasikiliza sana inspirational za watu tofauti mtu mmoja anaitwa Joel Nanauka anasema vitu vinne vitakufanya uwe maskini katika maisha yako yote kitu kimoja wapo ni kuwachukia waliofanikiwa na ni kweli ipo ukifanikiwa kuna watu wana hate wanachukia wao ni losers unaona and we don't deal with losers kwa hiyo somebody mwingiaku si kwa nini lakini nimeona mara nyingi sana anamkataa diamond mwingiaku dc dc eh with no reason to anamkataa diamond ah asewe da sijui tu labda watu wanatafuta ugali wao tu lakini kwa nini unamkataa diamond Diamond sio tu msanii, Diamond ni alama ya mziki wetu wa Tanzania. Diamond amekuwa amekuwa mfalme kwenye zama zake na amekuwa na huo ufalme tangu siku ya kwanza alivotoka. Diamond akuja kwenye game na Alikiba. Diamond alikuja kwenye game na Rich Mavoko na na Samwa Ukweli na Bele Nine na watu kama kina top C wale ndo walikuja nao na katika zama zake ameendelea kukalisha tangu hapo amekalisha wote ameendelea kwa hiyo on top kwa hiyo ni mtu ambaye inabidi tumsupport inahuzunisha sana kuona mtu unatoka hapa unaenda mataifa ya mbali labda Nigeria South Africa Ulaya Marekani umebeba bendera ya taifa unawakilisha taifa and tunakuona wewe ni msanii namba moja alafu anatoka mwinjaku anasema wewe ujaenda kuwakilisha taifa wewe we umeenda kujiongelea wewe siji kupambania wewe yani ni makosa makubwa na kiukweli inakatisha sana tamaa ila diamond is strong enough ndio maana ameendelea kuwepo kwa sababu mpaka kuwa pale kama unavyosema anasemwa kweli lakini anakuwa pale na siamini kwamba ile kauli ya kwamba diamond anafanya vitu vikubwa lakini wa Tanzania wanamchukia a huyo ni mwinjaku kwa sababu zake yeye <laughs> kwa hiyo usiwaingizi wa Tanzania kwenye kumchukia diamond au kama unasema diamond anachukiwa wakati diamond ndo 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 ndo, ndo, ndo binadamu ambaye ana followers wengi nchini kwetu Tanzania milioni 13 Mi, milioni 13 followers ya eh yeah. yeah, 13 millions followers afu wewe unataka kusema anachukiwa wewe ni mtu mwenye anapendwa kwanza uwezi kuwa pale namba moja kila siku kama wewe unachukiwa ni watu wachache ambao wameamua kumchukia diamond ambao wao wana sababu zao tu za kupenda watu wasifanikiwe na trust me ukiona mtu anamchukia diamond basi muangalie kwa jicho kubwa zaidi huyo hataki mtu afanikiwe tu anaona kama diamond anakuwa yeye ni wivu tu by the way kwa mimi siwezi kuwa na wivu mimi naamini kwamba uh, kila mtu kila mja ana riziki zake kwa mimi siwezi kuwa na wivu mimi ndo maana nimetoa wimbo wangu kwa appreciate kitu ambacho diamond anakifanya lakini i wish kwamba message yangu imfikie diamond ita yani da nitafarijika sana yeah. so, wengine wanasema kwamba labda unataka kujisogeza pale wasafi mm, ha, haiko kwenye tafsiri hiyo mm. haiko kwenye tafsiri hiyo nawaambia watu watoke waende youtube sasa hivi by the way youtube channel yangu inaitwa young tuso wakiingia young tuso nikikutana diamond wausikilize wimbo vizuri wasiusikilize juu juu na wasiusikilize katika namna ya kutaka kuleta hila ama kutaka kuleta ama kutaka kuleta figisu e, fi, fi, figisu unaona e, kuna kauli moja napendaga kuitumia inantoka wasisikilize kwa namna hiyo 
yani waisikilize wasisikize katika kuiletea nongwa wasikilize kwenye kwa maana kwamba sanaa tu kwa kweli watapata uelewa tofauti sana tofauti sana ni wimbo ambao una maana nzuri sana msanii saa zingine ni balozi kwao nimewakilisha watu au many artist they wanna meet diamond platinums wasanii wangapi leo wanataka kukutana na diamond wasanii wa changa ambao wako chini hawajatoa hata mziki diamond imeona video moja akakutana na msanii barabarani yule msanii kaambia bwana diamond nisikilize bwana mimi mimi nisikilize na rap mimi eh akatoa aka mistari nini kwa mimi siko kwenye tafsiri ya kwamba nimetoa wimbo ili niwe kwamba ile msereleko ile kitonga diamond yaone anisaidie no ingawa kwamba hiki tokea diamond imemfikia yani nitafarijika kwa sababu ni ujumbe mahususi kwenda kwa diamond kwa itakuwaje kama diamond asipouona uwimbo au usipomfikia kwa hiyo da yani kwamba anaweza kusema kwamba ni faraja tu kuona message uliyoiandika imemfikia mlengwa kwamba diamond popote alipo achukulie wimbo wangu kama motivation na motivate kwamba anatakiwa diamond ajue kuna watu wanamkubali kuna watu wanamwappreciate ila wamenyamaza asitokee mwinjaku asitokee chibaba unaona asitokee mtu yoyote ambaye anataka anataka kumsema vibaya diamond alafu diamond aka give up ingawa pia naamini diamond hawezi ku give up kwa maneno ya hizi nini hizi tip tip mbili tatu unaona is strong enough so mimi na motivate diamond kwamba aendelee kufanya mimi mimi kama mimi namkubali simba namkubali diamond simba au vipi namkubali tu hata mwembe zake alivochukua ma Rolls Royce yale na nini pale eh, akapiga picha kwenye yale mandinga nini yeah, of course ana to inspire tunaona dai bwana yani a boy from Tandale mpaka leo ma Rolls Royce na nini mapicha yale yuko na kina Wiz yuko Khalifa si Khalifa yupo na kina Snoop we yani wewe unaenda kiwanja unakutana na Uncle Snoop sio jambo dogo mzee Uncle Snoop sio jambo dogo au bwana Uncle Snoop No ma kwa hiyo mimi na, na, naona kwamba Diamond sidhani kama Diamond akiposti magari anaposti kutaka kuwaumiza watu au kuwanyosha watu. Mi nachukulia kwenye njia kwamba Diamond anaposti anataka watu wawe inspired, watu waone kwamba hivi vitu duniani hapa vinawezekana. Ona Diamond ametokea maisha ya chini sana lakini leo hii Diamond hem mtazama maisha yake. Ni bwana Young Tuso bwana tumeongea vitu vingi sana. Sasa bwana hatujasikiliza ngoma yako bwana. Hebu tupe kionjo kidogo cha ngoma yako ili mafans ama watazamaji waweze kuingia pale YouTube ya Young Tuso, waweze kucheki pale na kuweza kusubscribe ili mambo yaweze kwenda sawa. Karibu. Ah, nikikutana na Diamond nitamwambia kule ninapoishi jinsi wanavyomzimia ingawa kuna wana wasio mpenda pia wazimao radio pindi wanapomsikia. Ejo Diamond wewe ni nani mwana mbona unashani wewe na sisi tunakosa maana kama ni mganga you wapi nami ni mfate basi kama ni Mungu ni muombe nami nipate mama na lalama sina hata mchongo laki kama vipi nipe namba kwenye chama la wasafi muziki wa bongo umegeuka kuwa wewe kila pande nazo kwenda wanakuongelea wewe kwenye game nimekuepo miaka mingi siku zinavyokwenda vikwazo vinakuwa vingi you are such a dream me to be on top niwakilishe temeke kwa map ya hip hop e yo diamond fanya ngoma na mimi nishane weke chorus liwe bonge la pini nyota yako kali nisafirishe na mimi twende ukanibwage nitakapofika mjini nikikutana na diamond <laughs> young tuso yeah falume <laughs> watemeke yeah yeah aya maisha tunapita tu leo tupo kesho tupo likumbuka hilo aya maisha tunapita tu leo tupo kesho tupo likumbuka hilo sinaga mambo ya Ah uh, eyo diamond fanya ngoma na mimi nichane weke chorus liwe bonge la pini nyota yako kali nisafirishe na mimi twende ukanibwage nitakapofika mjini e bwana anaitwa young tuso hapa aka mfalm atemeke aka baba chucho e bwana unaangalia ptv tanzania au vipi bwana ushanielewa naongelea nini don't go no way you already know ha huh?